Good morning everyone! Happy Saturday and welcome again to Judy Ann's Kitchen! Say good morning everyone! <laughs> oh, okay na good morning! Anyway, since it's Saturday again, of course I'm gonna share some of the recipes na natutunan ko nung nag-trip ako to Bali a few months back. Na in love ako sa food ng Bali na gusto ko ko yung texture and layers of lasa niya. So I've decided to share it with you guys. Wala pa po siya dilidigdig. Isa po itong pag-arte. Huh? I think so we can cook. Today, we will be making coconut turmeric rice with a seafood skewers sa lemongrass stick. And gagawa tayo ng cucumber at chara na nalasahan, natikman ko sa Bali. At kasi lukuyan pong nagawa ko at akasistant ko. At maglalayon mo siya na sandcastle. So ngayon, sisimula muna natin sa rice. I love this specific rice kasi mayroon ka makukuha benefits from the ginger, from the turmeric, at saka iba yung layer ng lasa niya. Na, dati ginagawa ko to nung nag-diet ako, tapos pa-healthy-healthy yung hindi naman dati, actually hanggang ngayon. Nagpapaka-healthy ako, so I get the antioxidants from the turmeric. Alright! Ano anak? With the flag leaf. Okay. We will be needing some lemongrass, anak. Can you go ask lemongrass from me ng Jong? Okay. Ipapound natin yung garlic. This is cleaned or washed. Okay. Huwag niyo kong isuhan. Malinis po ito at hindi ko natagalin ng balat. So, I will pound this ginger para pag kumulo siya with the rice, mabilis siyang magiging fragrant at lalasa siya sa rice natin. We will get our rice. May love? You got already. Okay, thank you. Coconut oil. And we susotayan natin ng very, very light ang ginger natin. Why? Huh? Why you put some to my... Saan, anak? Ha? Why you put some to my step? Hindi ako. Tanong mo sila, love. It's because, galing ka kasi sa sand. So, pag-akyat mo dyan, may sand na siya. So, what's this, Baba? What's this one? Ginger. Yes. No, my love. I will teach you when to slice pag mas malaki ka na because mamaya, magbawasan ka ng daliri. Lagyan natin dito. Tapos, simmer lang natin siya. That's the pamukpok. From this one, this is mortar and pestle. Or mortar and pestle. Or pamukpok. So, lemongrass, can you pound this, Bob? Pound it. Careful of your fingers. Here. Pop, 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 Part, para magkasya sa pot natin. Lagyan natin dyan. Simmer all those together. That's my best friend, the food processor. Ano kaya relationship namin itong baklang po ngayon? Gusto ko na siya tawag yung bakla kasi hindi ko siya mawari. Oh, Makakoy ka naman, di ba? Makakoy na tayo. What? So, we have here nahugasan na very, very light yung biga. Kaya din, nahugasan ko palang pala. Mag-kala ko hugas na siya. So, this is... Mga wala niya. Dahil nga walang laba ko, dahil nga so, yung matapot sa kita. Lagyan natin siya dito. So, yung mga dishes na gagawin natin ngayon, medyo maanghang siya. So, kung hindi kayo mahilig sa maanghang, Pwede niyo tanggalin yung sili, pero kung mahilig naman kayo sa maanghang, dagdagan nyo. Because in Bali, alam nyo bang, per recipe nila, ang gumagamit sila ng sampung pirasong sili. So, ganun sila kaanghang kumain. To the point na hindi ko na natitikman ang pagkain dahil namamagana yung labi ko. Pero masarap. Ay, nalagay ko yung turmeric powder. 
a tablespoon. So when you see the rice na dilaw na dilaw, parang may engaño ka na kagad isipin, ano bang lasa nito? But believe me, napakasarap nito. So yung turmeric, ito yan, mga kapatid. Ah, kapamilya. Kapuso, kapamilya, kapatid. Lahat ng may ka, kabagang. Turmeric, ay turmeric, coconut milk. Inuna ko na itong rice kasi nga bilang mas matagal sa maluto kesa sa iba natin. And then, konting milk, ay konting water para makuha natin yung hindi masyadong creamy na rice. So we have there our ginger, uh, turmeric, <laughs> lemongrass, coconut milk, and rice. Sinutay natin and then nilagay ko. Tinutukos ko ng very, very light yung rice para magkaroon ng nutty flavor yung bigas natin. Isasimmer natin siya. Lalagyan natin yan ng asin ng konting-konti lang para mayroon na siyang sarili niya flavor. Okay. Dito naman sa part na iti, ang gagawin key, yung pickles natin. It's just cucumber. Magto-toast tayo ng coriander seeds, fennel seeds. But again, this pickles is my own recipe. Optional po ang mga seeds na ilalagay ninyo. Pwede namang wala. Kung wala kayong makita ng coriander seeds, or cumin, or fennel, or... Uh. Wow, may nangaga mo, ha? Ay, ba't ganun? Parang walang effort. Pero parang ang tindi ng effort mo. Coriander seeds, cumin, and fennel. Or kung minsan naman, fennel lang nilalagay ko. Ito rin yung nilalagay ko sa crispy pork. Pag nag-marinade ako because it gives a different dimension. Na ipupunta kanya, na ibidadala kanya sa ibang planeta. So ito toast natin yan para lumabas yung mga flavors niya. So pag umamoy na to, ipapound na natin siya. Salt. And dito na yung salt ko. Just a bit. Sana kumulo ka agad-agad, di ba? Mamaya papakonsentrate natin yung fire para dyan. So, natutoast na to. Dito. If you have spice grinder, okay lang din. So, we'll turn the heat up again. Add our vinegar. About a cup. Nakukonsentrate lang ako, guys. Ha? Kasi pumunta sa mata ko eh. Siguro a cup and a half. And then, some water, just a bit. Our calamansi, our ginger, some ginger. Some lemongrass. Pound na natin yung seeds. Actually, hindi pinapound yung seeds. You'll just, um, patugtugin nyo yung kanta ni Sarah, ikot-ikot lang, habang ginagawa nyo to. Ayan, lumalabas na yung scent niya. Lagyan natin dito. Jesus, Mariusin. Pwede ko na pala talaga itong weights. Peppers. Dahil wala akong peppercorns dito, buksan ko na lang siya. Salt. And our sugar. It's one and a half. Ngayon, kung magpa-borderline na siya sa dessert, dadagdagan natin ng asin. Just let it simmer until mag-dissolve yung salt and yung sugar. And we will let it sit. And then, sliced garlic. So, it's up to you kung gusto nyo mas maraming garlic yung pickles ninyo, mas maraming shallots. You can also use yung normal na cucumber. Ako lang gusto ko ginagamit yung Japanese cucumber kasi mas maliit siya, mas crispy siya, mas crunchy siya sa akin. Ewa ko sa inyo kung crunchy siya, pero sa akin crunchy siya eh. Isa pa. So, naka-apat na cloves ako ng garlic na peeled. Put it all here. Then, maglalagay lang tayo ng isang si. Tikman muna natin bago natin lagyan ng sili. Ah, asim! Hindi ko madilag din sa kumata. Uy! Naglagyan din na sugar. We can use siling haba kung ayaw niya masyado manghang. Pero dahil lalagyan natin siya ng konting um, anghang, isa lang ilalagay ko. Kung ayaw nyo naman ang anghang, tagalin nyo lang yung buto nito. Okay na yan. Pag naghiwa kayo ng sili na wala kayong gloves, huwag nyo hahawakan yung mga buto. Or kung nahawakan nyo man, please make sure na nahugasan nyo ng buwanggang-buwanggang ang inyong kamay bago kayo magkusot ng mata dahil napaka-happy niya. 
Japanese cucumber. Hindi na po ito mahirap hanapin ngayon. Pero kung mahirapan kayo, ito yung malaking cucumber na lang. Okay lang naman. Tiyati siya sa gitna. So, ito pong klaseng achara na to. You can pair this with any grilled dishes. Kahit longganisa, masarap to. Because the crunch and freshness from cucumber, parang binubuhay niya lahat ng mga patay. Maliban sa nakalibeng. Take out the seeds. Pero huwag masyado malalim yung pag, pag hukay. Kasi para may matira pa kay laman bilang jap. Maliit na cucumber nga lang siya. Actually, it doesn't matter kahit may buto siya. It's just that gusto ko lang yung itsura niya nang wala siyang buto. Aga akong inabando na no assistant. Nag-melt na yung ating, nag-resolve na yung sugar and salt natin. Papatayin ko na siya. To let it cool, bago natin siya ilagay sa cucumber natin para hindi maluto yung cucumber. And we will just slice it. Andar. Aga. So, kung gusto mo magpaandar sa kung kanino man, Japanese cucumber yung kunin mo kasi madali siyang iwain. Pwede ka makipag-usap habang naghiwa ka ngayon. Tapos hindi na ka natin. Tapos may may wala ka ng daliri. Eh, baka mawala na ako ng daliri. Kakapakita ang gilas ko sa inyo. Diba? Saya. May magic bowl na ako. Huwag muna ilalagay yung cucumber. Hindi ko na muna ilalagay yung trash ko dyan kasi wala na akong paglalagay. Hi, love! Where'd you go? Really? What did you do? Mama just said to me, mm. she wants to go outside but she said no because she's going to take the bus. Nasabi ni Monchok yun sa'yo? Si Monchok po, two years, kakatu pa lang. Utal-utal pa po. So, tataka ko, paano siya nakipag-communicate sa anak ko? Really? Mojok said that to you? Yeah. Oh, nice. Okay, bye-bye. Okay. Are you not going anywhere? Oh, sorry naman. Ito na ating rice. Ba, kumukulo na siya. Okay, ganito siya dapat kadilaw. But if you want it na mas clear yung pagkadilaw niya, dagdagan niyo lang ng turmeric. So, habang nangyayari yan, gagawin natin ang ating spice paste. A what? A shovel? Where's your shovel? This spice paste, ilalagay natin to kasama ng ating pureed seafood on lemongrass sticks. Asa yung itsura ng lemongrass sticks natin? Gagawin natin paste yung ating shrimp. Dapat makapal ang ating lemongrass sticks, mga anak. Okay, sa ating spice paste, we'll have at least um, one, two, three, four, five, six, seven garlic cloves. Sama ko na itong lemongrass na maninipis. Lemongrass. There. Galanggal. Ginger. Ginger. Dagdag pa tayo kasi seafood siya. Um, shallots. And then some kaffir. Nabtuyo. Kaffir. Around four or five leaves. One chili. Salt. Kailan natin yung macadamia nuts natin, lab. So, habang hinihitay natin yung macadamia, gayatin natin ang shallots ng maninipis. Sa Indonesia, they use candle nuts. Pero, ang hirap kasi maghanap ng candle nuts dito, kaya macadamia nuts ang gagamitin natin. Pero, 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 bago kayo mag-react, pwede nyo po palitan ng cashew nuts or kahit na anong nuts ang meron kayo sa bahay. Bago nyo po sabihin ang mahal ng ingredients ko, uunahan ko na kayo. Pwede kahit anong mani. Iyak <laughs> ako dito sa shallots na ito. Kaya pala shallots sa pangalan mo. Sa shallots sa buhay. Sama ko to sa ating pickling liquid. Let it simmer bago natin siya isama sa pickled cucumber. So, kung ayaw nyo ng ganito ka-dark, yung pickling liquid ninyo, you can use just white sugar. Macadamia nuts. Kunay, macadamia nuts. bit of water. Kondi-kondi lang. Pepper. Ay, hindi na gata yun. Tamarin paste. Pero pwede ko na itong unahin. Oil. Okay. 
Lagay natin yung tamarind natin. Yung kilab. It's 2 tablespoons. Mga 1 cup ng cooking oil, coconut oil, para talaga tuluyan siya mag-blend. Ayan, dire-diretso siya na siya nag-blend. Okay. Bati ba tayo? Bati tayo, di ba? Unang sabayin yung inip. Here, lalagay natin ating shrimp. Shrimp. Just a bit. And our fish. This is red snapper. Marami na ito sa mga palengke. Yung pulang isda. Red nga eh. Alam na maghanap ko ng blue. Pwede nyo pong ipa-fillet na lang. Pero kung gusto nyo namang subukan ng filleting skills ninyo, pwede rin naman. Kasi dudurugin nyo rin naman siya. So hindi ba nagmamatter kung may skilled ka. Kung skilled ka sa pag-fillet ng isda o hindi. Okay, there. Andar. So, lagyan natin ito ng salt. Ba't na tumutunog yung blender? Ay, yung anak ko pala yun. <laughs> Alam ko, pinatay ko na kasi yung blender eh. Kasi akala ko, hindi ka nababalik. Ina inalis ko. Saan ka pupunta ba? Oh, alis ka uli. Wake up your mind, love. Okay. Sama ko to dito and add it all here. Yan, yan na muna. Kaya naman makaka-overwhelm yung herbs and paste natin dyan. Pepper. Then. Yan. Check natin yung rice. Naluto na yung sa ibang part. Sa ibang part hindi pa. Itong pickling liquid natin should be okay now. Medyo cooled down na siya. Lipat natin sa ating cucumber. Yung lemongrass, ilagay nyo sa ilalim. Kasi since medyo mainit pa yung liquid natin, lalasa pa yan dyan. Our cucumbers are done. Gusto ko lang lagyan ng tamarind paste. Thank you, love. Gusto ko lang dagdagan pa ng tamarind paste kasi mas gusto ko nang may texture pa siya, na may lasa pa siya ng asim at tamis ng konti. So, gaya ako ng kati pang masin. And this should be fine. Lagay na natin siya sa bowl. So, ganyan siya ka. Pasty, o. Oh. Didikit siya agad sa lemongrass natin. Naalala niyo yung lak sa noodle soup natin? Pwede niyo itong isamang ingredient doon. Kasi pasok siya sa banga. Ah! Banga! Bakit ang gilas pa kasi ako? Okay, bakit natin siya sa lemongrass i-lalagay? Pag uminit yung lemongrass, magbibigay siya ng extra flavor sa seafood natin. Huwag nyo nang tanggalin yung bottom part kasi maghihiwa-hiwalay siya. Portion. And then... So, kung gusto nyo siya may design, hindi siya mukhang design. Mukha lang siya pinaglaruan. May natin na pa tayo spice paste. Pwede ko pang gawin yung satay sauce. So, that's five. Pagawa ko na sa mga anak, eh. I-check natin ang ating rice. So, ikot natin siya ulit. <laughs> ang hirap magsahing sa labas, eh. Kung ang habol mo, beach, ka magsahing sa labas ng beach. Para hindi mahilaw ang kanin, lagyan na asin sa ibabaw. Kaya lang bilog yung kaldero. Ang takit mo. Ano kaya logic nun? Bakit kaya naglalagay ng asin pag mahihilaw ang kanin? Alamin natin yan. Kung alam niyo yung sagot, write down below. Kasi matagal ko na rin naisip ko ano ba, ano ba, ano ba talagang sagot dyan. So, i-oil natin yung griller natin para hindi dumikit yung ating seafood. Okay. Para wala nangyari. Na-absorb niya lahat agad. Higyan niya natin ang ating seafood. Alam niyo mga ganitong kala mo komplikadong pagkain. Pag sinerve mo sa guests mo and then nakita nilang ganyan yung presentation, akala nila mahirap. It's not hard at all. Ito pong recipe to, bonus na lang kasi hinihintay nilang natin maluto yung kanin. Hinihintay natin maluto thoroughly yung seafood stick natin. So, gagawa ko ng my version of satay sauce. 
kailangan ko na lang ng coconut milk and peanut butter para lang maiba. Kasi sayang naman yung spice paste natin natitira. Tirahin ko na yan. Lagay tayo ng nuts. Roasted na po ito. And peeled. That's fresh nuts. Ketchup manis. Like a tablespoon or two. Peanut butter. Isang buo ba? Half lang siguro. Garlic. Dalawa. Olive oil na lang ilalagay ko. Tapos, magdagdag na lang tayo ng lemongrass. Chop ko na siya ng very very light kasi para mabilis siyang mag-incorporate sa satay. Hindi ko na siya lalagay ng tamarind paste. Okay, sorry. Kaya magalit. Look at that color, oh. Ang vibrant ng pagka-yellow niya. Rich yung lasa ng ating rice. Add some more salt. Pagka, pagka uh, hinihihaw niyo yung seafood and then press nyo ng konti, pag nag-bounce back siya, luto na siya. Pero pag pre-rest nyo, tapos hindi... Hindi bumalik yung indentation niya. Hilo pa siya. Okay, so we're ready to plate and to taste. Actually, ubos ko na yun. Oh, diba? Hindi ka nagsayang asin. Yung ginagawa mo pang ibabaw, yun din yung pinanlasa mo. Diba? Panapanalo lahat. Ay, ang saya nito. Happy ako sa kanya. Yan, mag-plate na tayo. Plate natin ang ating pickles. Then, we will just add some nuts. And then, some ketchup manis. Eh, that's saya niya. Kain ng sauce. Pili ko sa side. Yung skewers, ilalagay natin. Kala, hanggang matapos lang yung episode, guys. Pagbigyan niyo na ako, men. Yan! Spring onions. Cute! Tada! So, there you have it. Our coconut turmeric rice with seafood satay and pickled cucumber. Our Balinese-inspired dishes. Hi! Gusto ko na siyang tikman. Medyo nahirapan ko ng berberi light dito. Okay, tirahin na natin ito, guys. Alam mo, dito na lang ang kukuha. Kasi, kasi, may food shot pa yan eh. Dito na lang ang kukuha. May natira pa naman ako dito. Tapos may cucumber ako dito. Hey! Shot up, tira ko ng breakfast. Tira-tira lang. O, pasok na ito, guys. Kaya na. Susubukan ko muna yung seafood satay with the peanut sauce. Mmm. And then, you can compare with the rice. Mmm. Mmm-mmm. Ngayon, anong lasa niya pag pinagsama-sama siya? Mmm-mmm. Pwede yun, no? Uy, nakatatlong subo ako. Hindi na ito food testing. A food testing. Eating na ito. So, there you go. Our coconut turmeric rice with our seafood satay on lemongrass stick. Gagumawa tayo ng peanut satay natin. And ang ating pickled cucumber with shallots, ginger, and garlic. Lahat po yan pwede niyong gawin ahead of time. Sobrang dali. And at the same time, it will make your guests say, Oh, wow! <laughs> Thank you guys for joining me this Saturday on Julian's Kitchen. Don't forget to write down and comment down below for any suggestions and comments. Kasi comment down below, di ba? Don't forget to like and subscribe at Chidian's Kitchen YouTube channel. Up until next Saturday, guys. See you. Have a happy weekend.